തുടക്കം മുതൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളും പ്രത്യേകിച്ച് എം എസ് എഫ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ നിരന്തരമായി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ലഘുവായ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി തലമുറയെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിവേചനപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാരം കാണണം ന്യായമായ അവസരങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ പ്രാദേശികത്വമോ ഒന്നുമില്ല ഇത് മുസ്ലിം ലീഗും പോഷക സംഘടനകളും നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സമരരംഗത്ത് അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ കണ്ടു എം എൽ എമാരെ അവരെ സമീപിച്ചു നിവേദനങ്ങൾ കൊടുത്തു കണക്കുകൾ കൊടുത്തു ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് പോയി കേരളത്തിലെ ആറ് ജില്ലാ തലസ്ഥാനങ്ങളിലും കലക്ടറേറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ സമരം നടത്തി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില യോഗങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ യോഗങ്ങൾ നടന്നു ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ ജലരേഖകളായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒന്നുപോലും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നുപോലും തീരുമാനമായി ഉത്തരവായി പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് വണ്ണിന് ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും മലബാറിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്ത് മുപ്പതിനായിരം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികൾ പുറത്താണ് മുഴുവൻ ആ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പോലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിടേണ്ടുന്ന ബാധ്യത ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്കുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് അടിയന്തരമായി ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ പോലും നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ മുപ്പതിനായിരം കുട്ടികൾ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ബാച്ചുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ബാച്ചിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടാവുക പത്ത് എഴുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം അടിയന്തരമായി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മലബാറിൽ ഈ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആറ് ജില്ലകളിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ ഓഫീസുകളും ഉപരോധിക്കുകയാണ് ഈ ജൂലൈ മാസം പത്താം തീയതി കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് ഈ ആറ് ജില്ലകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സബ് ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഉപരോധിക്കുകയാണ് എന്നാലെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരട്ടെ ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് കുട്ടികൾ ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകാൻ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ലീഗ് പോവുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയും നേരിട്ട് കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും അവതരണ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവേശിക്കും അതിനിട വരുത്തരുത് എന്ന മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ലീഗിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നെഞ്ചിൽ നെരിപ്പോടുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളാണ് മിക്കവാറും അവർക്ക് വലിയ തുക കൊടുത്ത് പാരലൽ കോളേജുകളിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകളിലേക്ക് സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഈ മലബാറിൽ വരുത്തരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ രൂക്ഷമായ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ന്യായമായ പരിഹാരം ഇതിനുണ്ടാകണം എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു കാര്യം അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പാർട്ടിയുടെ വിപുലമായ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാമ്പ് അഞ്ചും ആറും തീയതികളിൽ ചെറുതുരുത്തിയിൽ നടക്കുകയാണ് 
പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ദേശീയ ഭാര കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ദേശീയ ഭാരവാഹികൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾ ഇവരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന ക്യാമ്പ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദേശീയ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഷെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആറാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയാണ് ക്യാമ്പ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് അണികളെ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാവും ശാസ്ത്രീയമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞ തവണ പത്തൊമ്പത് സീറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഇരുപതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തൊക്കെ പരിശ്രമങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരംഭിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളും നടപടികളും ഉണ്ടാവും ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ മുതൽ ആ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കും വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പുതുക്കുന്നത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റൊന്ന് സംഘടനാ കാര്യങ്ങളാണ് സംഘടനയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം പോഷക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശാക്തീകരണം നടത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും തെക്കൻ ജില്ലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് കാലിക രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപരേഖകളൊക്കെ തയ്യാറായി വരും വരാൻ പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ തലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്തൊക്കെ പങ്കുകൾ വഹിക്കാൻ കഴിയും അതിന് നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിക്കാനും മറ്റ് ജനാധിപത്യ മതേതര കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവമാകാനും ഒക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്രമുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് സംഘടന സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ബലപ്പെടുത്താനുമുള്ള മാർഗങ്ങളും ആലോചിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പിന് ശേഷം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ക്യാമ്പിലെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും നടപടിക്രമങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളൂ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാർട്ടി ചിട്ടയോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ ചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സത്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് എന്നൊന്നും ആരും കരുതുന്നില്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കെതിരായി അടിസ്ഥാന നയങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ പടപ്പുറപ്പാടാണ് എല്ലാ വിഭാഗവും വിശ്വാസികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിം എന്നോ മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെന്നോ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെന്നോ ആദിവാസികളെന്നോ മറ്റ് സമുദായങ്ങളെന്നോ ഒന്നുമല്ലാത്ത മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെ ഇത് ബാധിക്കും ഓരോ വിശ്വാസിക്കും അവൻ്റേതായ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്താനും അത് അനുഷ്ഠിക്കാനും അത് പ്രബോധനം ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മഹത്വവും രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹനീയതയും അതാണ് അതിൻ്റെ കടക്കലാണ് കത്തിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഘടകകക്ഷികൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മേഘാലയയിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഘടകകക്ഷിയാണ് സാഗ്മയുടെ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി അവർ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം പറഞ്ഞു ശക്തമായ എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒറീസയിൽ ബിജു ജനതാദൾ ബി ജെ പിയുടെ ഘടക ശക്തി കക്ഷിയാണ് എൻ ഡി എയിൽ അവരും ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഇതിന് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അകാലിദൾ ബി ജെ പിയുടെ കൂട്ടുകക്ഷിയാണ് 
അവരിതിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരും ഒക്കെ ഇതിനെതിരാണ് ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പോകാൻ അനുവദിക്കണം അതിനെതിരെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഇഷ്യൂ കത്തി നിൽക്കണം എന്നിട്ടിതൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ഇഷ്യൂ ആക്കി അവർക്ക് മുതലെടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ വർഗീയ ദുർവീകരണം ഉണ്ടാക്കണം അതുവഴി ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ വോട്ട് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത് വർഗീയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കാനും മതസ്പർദ്ധ വളർത്താനും വേണ്ടി രാജ്യത്തൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആയി മുസ്ലിം ലീഗ് കരുതുന്നില്ല അല്ല താനും ഞങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ മതേതര ജനാധിപത്യ കക്ഷികളോടും എല്ലാ മതവിശ്വാസികളോടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ വിശ്വാസ ത്തെ എതിർക്കാനുള്ള ഈ നടപടിക്കെതിരെ പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അനുസൃതമായ നിലപാടുകളുമായാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ മുസ്ലിം പേരുടെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ ചേരാറുള്ള പോലെ മുസ്ലിം മതസംഘടനകളുടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്ക് നാളെ വിളിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് ആ യോഗം ചേരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ മതസംഘടനകളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ വരും അവിടെ വെച്ച് പൊതുവെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും അതിൽ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു എല്ലാവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഇത് ഒരു മതേതര രാജ്യത്തെ നേരിടുന്ന ഒരു മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല അങ്ങനെ ആയി ആകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം മുതലെടുക്കാൻ അവരുടെ പ്രകോപനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനനുസൃതമായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും രൂപങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നാളത്തെ യോഗത്തിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ആദ്യപടി എന്ന നിലക്കാണ് ചേരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ രംഗത്ത് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ജനാധിപത്യ മതേതര സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പങ്ക് ചേരുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം അല്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഔപചാരികമായ ക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പറയും നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിലോട് അല്ലല്ലോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ക്ഷണം വരാനുള്ള വഴികളുണ്ട് ആ വഴികളിലൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ ലീഗിനുണ്ട് അത് ചെയ്യും അല്ല ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന ആശയത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് എതിർക്കുന്നു ആ എതിർപ്പുമായി എതിർപ്പിനോട് യോജിക്കുന്ന സമാന മനസ്കരായ മുഴുവൻ ആളുകളുമായി സഹകരിക്കാൻ ലീഗ് തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ആ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കണം കൂട്ടായ പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇതേ അഭിപ്രായമുള്ളവരോട് ഈ കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് പ്രയാസമില്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരമുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ വിജയവീഥി പഠന കേന്ദ്രമായ കുറ്റാളൂർ മലബാർ കോളേജിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് ഡിഗ്രി ക്ലാസുകളായ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ സോഷ്യോളജി ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ ബി കോം ഫിനാൻസ് ബി ബി എ തുടങ്ങി എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കും വേങ്ങരയുടെ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോടടുക്കുന്ന പ്രൗഢ പാരമ്പര്യവുമായി ബ്രദേഴ്സിന്റെ നവീകരിച്ച പുതിയ വലിയ ഷോറൂം നാടിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രദേഴ്സ് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് വേങ്ങര